ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ കാലിക്കൂടായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് വെറും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടിൽ സെറ്റ് പിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ചെറുതേനീച്ച കൂട് കൂട്ടിയ സന്തോഷ വിവരമാണ് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട് വിജയിക്കുമെന്ന് പലർക്കും കാലിക്കൂട് വെച്ച് തേനീച്ച വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അനുഭവം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തത് ചെയ്ത് കൃത്യം മൂന്ന് ദിവസമായുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് വീഴ്ചകൾ വന്ന് കൂട് കൂട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കാലിക്കൂടുകളൊക്കെ വിജയിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ചെറുതേനീച്ചയ്ക്ക് കൂട് കൂട്ടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആയതാണ് ഇത് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ മതിലുകളും വീട് പണിയുമ്പോഴുള്ളതെന്ന് അടിത്തറകളാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ തേച്ച് മിനക്കി നല്ല പോലെ ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാതെയായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിദത്ത കൂടിനോട് സാമ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ കൂടുകൾ കാലിക്കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതുപോലെ ഈച്ചകൾ വന്ന് കൂട് കൂട്ടും ഈ കാലിക്കൂടുകൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നുള്ള വിശദമായ വീഡിയോ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കണ് എല്ലാവരും കണ്ട കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ മിനറൽ വാട്ടർ കുപ്പിയിലാണ് കാലിക്കൂടുകൾ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പോളിത്തീൻ ഫോം ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു മീറ്റർ നീളം വീതി ഉള്ളതിന് അറുപത് രൂപ എൺപത് രൂപ എഴുപത് രൂപ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾസറി കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഫർണിച്ചർ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾസറി കടകളിലാണ് പോളിത്തീൻ ഫോം ഷീറ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കറുത്ത ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റാണ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പുകളിലും കിട്ടും അതിന് കിലോയ്ക്ക് എഴുപത് രൂപ എൺപത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഇങ്ങനെ പല വിലയ്ക്കാണ് കിട്ടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നല്ലപോലെ പൊതിഞ്ഞ് ചൂടും അകത്ത് കയറാതെയും തണുപ്പും ഒന്നും അകത്ത് കയറാത്ത ഈർപ്പവും ഒന്നും അകത്ത് കയറാത്ത രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെറുതേനീച്ച കൂടുകൾ ഉള്ള ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് കെട്ടി തൂക്കി സ്ഥാപിക്കുക തലകീഴായി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുകളിൽ നിന്ന് സെറ്റ് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഈച്ചകൾ അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ കാലിക്കൂടുകളിൽ കയറി താമസമാക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പല ഇടങ്ങളിലായി ഇതുപോലുള്ള കാലിക്കൂടുകൾ മൊത്തം ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ കാലിക്കൂടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ചെറുതേനീച്ചകളുടെ വളർച്ചാക്കാലമാണ് ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെയും തേൻകാലമാണ് ഈ സമയങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈച്ചകൾ സെറ്റ് വിരിഞ്ഞു വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാലിക്കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈച്ചകൾ കയറും ഇങ്ങനെ കാലിക്കുപ്പിയിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചെറുതേനീച്ച വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂടുകൾ ഈച്ച ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കൂടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി ശേഷം അതും ഇതുപോലെ കാലിക്കൂടായിട്ട് കെട്ടി തൂക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകു പുരട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറുതേനീച്ചയുടെ മെഴുക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലപോലെ പരട്ടിയ ഏതെങ്കിലും തടിക്കൂടുകൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിടാമെങ്കിലും ഈച്ചകൾ വന്ന് കയറും നമ്മുടെ വിജയിച്ച ഈ കാലിക്കൂട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതല്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ കാലിക്കൂട്ടിൽ ആദ്യം വന്ന് കയറുന്ന ഗൈനീയിച്ചയാണ് ഈ ഗൈനീയിച്ച പുതിയൊരു കൂട്ടിൽ വന്ന് കയറി ഒരാഴ്ചയോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇണ ചേരുകയുള്ളൂ ഇണ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഇത് ഏകദേശം മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെറുതേനീച്ചയിലെ ഗൈനീയിച്ചയ്ക്ക് പറക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് റാണി ഈച്ചയായി മാറുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഇതിന് വന്ന് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ഈ കൂടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ശല്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഈ ഈച്ച അവിടെ നിന്ന് കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറഞ്ഞതൊരു ഈച്ച പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തോളം ആയിട്ടേ ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാവൂ ചെറുതേനീച്ച നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള കോളനികളിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് വിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ കാലിക്കൂടുകൾ സ്ഥാപിക്കുക കാലിക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി